Yeah, the film is loosely, well, it, it sort of, I took different pieces of, of my own family's narrative and family history. Um, one of those pieces is from the first Gulf War, as I mentioned. I was 14 years old at that time, and um, I, I also, I think I mentioned that I grew up in a really small town in Ohio. It was a town of 10,000 people where there was no sense, sense of anonymity. Everyone knew that we were Arab, um, that we went away every summer to Jordan, that we spoke Arabic at home. and um, and. For the most part, it wasn't that we fit in, but we, we weren't really ostracized until the first Gulf War hit, and suddenly my father went from being, you know, the hero because he was a doctor who was saving, you know, kids' lives, to being, you know, Saddam Hussein's right-hand man and a terrorist. Um, so a lot of what happened in the film actually happened to us. We got death threats, at, you know, on a daily basis, actually, for a time. Um, my father lost a lot of his patients because they didn't want to see an Arab doctor. There were crazy rumors flying around. Um, the, secret <laughs> I'll that one more. Okay. the Secret Service actually showed up at my high school to investigate a tip that my 17-year-old sister threatened to kill the president. So, in real life, it was actually worse than the movie. Well, boy, for this part, the truth is that I lived a lot of trozos autobiográficos que he cogido trocitos de la historia familiar de aquí a allá, empezando con cosas que pasaron durante la Primera Guerra del Golfo, cuando yo tenía 14 años, yo vivía en un pueblo de Ohio muy pequeño, 10.000 habitantes, y hasta ese momento nunca teníamos una sensación de estar subidos o marginados ni nada, todo, porque es un pueblo pequeño y todo el mundo aceptaba, sabían que nosotros éramos de origen árabe, que todos los veranos viajábamos a, a Jordania, que en casa hablamos árabe, todo, todo el mundo lo sabía y un poco, o sea, no había más que, que hablar. Pero hasta esa, esa guerra de, eh, la primera guerra del Golfo. Y en ese momento ya todo cambió. O sea, nosotros que habíamos vivido ahí toda la vida sin problemas, y mi padre de la noche a la mañana eh, cambió de ser, digamos, el héroe del pueblo por, por el pediatra, por haber salvado muchas vidas de los niños, a ser poco menos que el, el, la mano derecha de Saddam Hussein, terrorista, nos llegaron amenazas de muerte a diario. Eh, mi padre perdió un montón de pacientes porque no querían ir a un médico árabe de repente y había unos rumores así disparates, disparates totales hasta tal punto que vinieron agentes del servicio secreto al instituto local para investigar el rumor de que mi hermana mayor quería asesinar al presidente, o sea, hasta ese extremo. Mi hermana que tenía 17 años en el instituto. And actually, obviously, to make this movie, but in addition to what happened to us, it was the people who stuck by us that that really inspired this movie. For example, when the Secret Service showed up at my high school, the principal wouldn't allow them to speak to my sister. He said, you know, no way, you could talk to me, and so they interrogated him for two hours. And in some ways, that incident inspired the principal, the idea of the principal in the film. Um, some of the characters are, are very much inspired by family members. The character of Muna um, sort of comes from an aunt of mine who immigrated to the U.S. in 1997. And, and more than, than the plot of what happened to her, it was really her, her attitude. It was her sense of hope and her optimism. And the fact that she was so trusting of people that she was incredibly disarming. So even if people wanted to find her suspicious, they simply couldn't. Um, and they, you know, they, they fell in love with her, and I just always remember looking at her and admiring her because I thought if more people were like her, the world would be such a better place. Pues luego, eh, aparte de esto, de lo que nos ocurrió durante esos años, eh, también todo aquello pues como que me inspiró a llegar a ser cineasta, a poder contar estas historias. Pero también en concreto para esta película, aparte de las, partes, las cosas negativas, lo que me inspiró también eran la gente que nos apoyara, o sea, las personas que se quedaron a nuestro lado durante esos tiempos tan difíciles. Por ejemplo, eh, cuando he contado lo de, dice, lo de, de los agentes secretos que querían eh, interrogar a mi hermana, eh, se plantó frente a ellos el director del colegio y dijo que ni hablar, que él no permitía que tuvieran acceso a la niña para hablar con ella y tal, que, que no. 
y entonces interrogaron al director del colegio durante dos horas y, y ese, ese es el que me inspiró, me dio la idea para el director del colegio de la película y luego había personas en la familia, por ejemplo, el personaje de Munia un poquito basado en una tía mía que emigró a Estados Unidos en 1997 y más que las cosas concretas que le pasan, era, esta tía tenía ese tipo de actitud de muy abierta, de muy, digamos, de muy confiada con todo el mundo que era tan encantadora que la gente no podía sospechar de ella porque se las ganaba con esa inocencia que tenía y yo siempre la admiraba y siempre pensaba que si hubiera más gente como ella en el mundo que este mundo sería un, un lugar muy diferente. Sí.